பயில்வதற்காக இந்த இணையதளத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைத்து இந்த அரிய வாய்ப்பினை நமக்கெல்லாம் அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நாம் இப்போ லைஃப் டிவைனில் புக் டூ பார்த்துட்ருக்கோம் சாப்டர் ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம லாஸ்ட் டூ பேராகிராஃப்ஸ் வந்திருக்கோம் போன செஷனில் சாப் பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட் பார்த்தோம் இந்த செஷனில் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராமசாமி ஐயா அவர்கள் ஒரு ரெண்டு டூ கொஷின்ஸ் ரெண்டு கேள்விகள் கேள்விகள்ங்கிறத விட நம்மை சிந்திக்க வைக்கும் 
ஒரு இரண்டு இந்த பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் இது குறித்த வினாக்கள் இதை எழுப்பியுள்ளார் அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னான்னு படிக்கிறேன் ஸ்டீஃபன் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ் ஃபிசிசிஸ்ட் அவர் இப்போ இல்லை அவர் ஹீஸ் நோ மோர் நவ் அ ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் அவர் அவர் காலமாயிட்டார் ஹி பாஸ்ட் அவே அவர் வந்து ஒரு பெரிய நொபேல் ப்ரைஸ் வின்னர் அவர் அவர் வந்து ஒரு அக்னாஸ்டிக் அக்னாஸ்டிக்னா அக்னாஸ்டிக்னா நம்மளுக்கு தெரியும் யாரு என்னான்னு அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க வந்து பிரேக் ஆகுது உங்களுடைய வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ஹலோ மற்றவங்களை எப்படி வாய்ஸ் கேக்குது என்னுடைய வாய்ஸ் நல்ல கிளியரா இருக்கே சார் உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு சார் கிளியர் கரெக்ட் சார் 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 ராமசாமி சார் உங்க உங்க எண்ட்ல தான் ஏதோ சம் மிஸ்டேக் இஸ் சார் கேன் யூ ப்ளீஸ் செக் ஓகே ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸ் குறித்து அவர் வந்து ஒரு அக்னாஸ்டிக் அக்னாஸ்டிக்னா ஒரு விஷயத்த வந்து அது உண்மையின்னு நிரூபணம் ஆகிற வரைக்கும் அந்த விஷயத்தை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஒன்றை வந்து அவுட்ரே அவுட்ரைட்டாக மறுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த விஷயம் உண்மையின்னு அவங்களுக்கு வந்து அறிவுபூர்வமாக நிரூபணமாகும் ஆகிற வரைக்கும் அதை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அவங்க அதுதான் அக்னாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது அவர் அக்னாஸ்டிக் அதனால் அவர் வந்து இந்த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதில் நம்பிக்கை இல்லாதவர் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் மூலம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த பிக் பேங் தியரி அதிலிருந்து தான் எல்லாமே வந்தது அதனால் அதற்கு பின்னால் வந்து ஒரு டிவைன் பிளான் எதுவும் இல்லை அதுதான் அவருடைய அவருடைய வாதம் அதுதான் எல்லாமே வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எல்லாம் ஏற்பட்டது தான் ஒரு எனர்ஜியோடைய அவுட் பர்ஸ்ட் அவ்வளோதானே ஒழிய அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஒரு இறை பேருணர்வின் செயல்பாடு அல் இல்லை என்று தான் அவர் கூறினார் அது குறித்து தான் ராம்சாமி ஐயா அவர்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்கள் கேன் இட் பி செட் பகவான் ரோட் த லைஃப் டிவைன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் to the sneering and the skeptical that big bang is not a complete answer and there is a completer answer adavadhu inga inga ayya avargalude kelvi enna appadina life divine bhagavan eludnadhukku kaaranam enna appadina life divine eludapatta kaalam adarkku munde kaalam appo dhaan vande indha ellame science scientific நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து வந்தது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்தது நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் டிஸ்கவரிஸ்லாம் நடந்தது அப்போ வந்து அவங்க மெஜாரிட்டி வெஸ்டர்ன் பீப்புள் வந்து வெஸ்டர்ன் எல்லாமே எல்லாமே மெட்டீரியலிஸ்டிக் வியூ தான் அவங்களுக்கு அதனால தானே அந்த பகவான் வந்து ஒரு சாப்டரே கொடுத்துருள்ளார் நமக்கு த டினாயல் ஆஃப் த மெட்டீரியலிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாரு மெட்டீரியலிஸ்டிக் டினாயல் அப்படின்னு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து மெக்கானிக்கலாக அந்த ஒரு எனர்ஜியோட அவுட் பேஸ்டில் நடந்தது தான் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே எல்லாமே ஒரு மெக்கானிக்கலாக நடக்கின்றது அவ்வளோதான் ஒரு இதுக்கு பின்னால் வந்து வே ஒரு திட்டமோ ஒரு இதை விட கடந்த ஒரு ஒரு பேர் அறிவின் பின்னணி பின்னணியோ கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை ஆனால் அது அதை அதை வந்து அது வந்து சரியான ஆன்சர் கிடையாது த பிக் பேங் தியரி வந்து ஒரு முழுமையான ஆன்சர் கிடையாது லைஃப் டிவைனில் அந்த முழுமையான ஒரு பதிலை பகவான் கொடுப்பதற்காக த லைஃப் டிவைன் பகவானால் எழுதப்பட்டதா என்ற கேள்வி என்ற கேள்வியை 
ராமசாமி ஐயா அவர்கள் எழுப்பியுள்ளார்கள் ஆம் எழுதப்பட்டது அதுக்குத்தான் எழுதப்பட்டது ஏனென்றால் லைவ் டிவைனில் நம்ம பார்த்தோம் லைவ் டிவைனில் வந்து எப்படி வந்து மேட்டர் வந்துச்சு எல்லாமே வந்து அந்த சச்சிதானந்தாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து பகவான் ரொம்ப தெளிவாக கூறியுள்ளார் இங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே வந்து சச்சிதானந்தாவினுடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த சச்சிதானந்தா தான் த்ரூ சூப்பர் மைண்ட் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த சத் சச்சிதானந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சத் அதுதான் வந்து மேட்டராக வந்தது எக்ஸிஸ்டன்ஸாக மேட்டராக வந்தது அடுத்தது அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அதுதான் வந்து லைஃப் ஃபார்ம்ஸாக வந்து வெளியே வந்தது ஆனந்த ஆஸ்பெக்ட் இந்த ஆனந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த சைக்கிக் பீயிங் இந்த பிளிஸ் எல்லாமே அனு இது பண் அனுபவிக்கின்றோம் அக்கூடியும் அந்த சூப்பர் மைண்ட் அதனுடைய அந்த சித் அதுதான் வந்து மைண்டாக இங்கே வந்தது எல்லாமே வந்து சூப்பர் மைண்டின் மூலமாகத்தான் வெளியே வந்தது த்ரூ சூப்பர் மைண்ட் எல்லாமே வந்து வெளியே அதன் மூலமாகத்தான் இங்கு வெளிப்பாடாக வந்தது அதனால் இந்த உலக இந்த உலகம் என்பது சச்சிதானந்தாவினுடைய ஒரு வெளிப்பாடாக வெளிப்பாடல்லாமல் வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத பகவான் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார் என்ன காரணத்தினால வந்து இங்கே எல்லாமே டிவைடடாக காணப்படுகின்றது என்றால் மனம் வந்து மைண்ட் மைண்ட் வந்து அதை பார்க்கும் பொழுது உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுது அது தனித்தனியான நிலைகளில் தன்னை வைத்து கொண்டு தனித்தனியாக பார்ப்பதால் எல்லாமே தனியாக தெரிகின்றது இங்கே பேசிக்கலாக எல்லாமே ஒரே அந்த ஒருமைதான் இரண்டாவது பகவான் ஐயா கேள் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்னா அந்த ட்ரெமெண்டஸ் ட்ரைட்ஸ் பை சயின்ஸ் ஸ்டில் டிக்கிங் வெதர் இன் ஸ்பேஸ் ஆர் ஓஷன் டெப்ஸ் கம் அண்டர் காஸ்மிக் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் ஆர் இன்டிட்டர்மினபிள்ஸ் இந்த இந்த கேள்வி வந்து இந்த சயின்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றினை ஒன்றினை குறித்தும் அதனுடைய செயல்பாடு செயல்முறைகளை குறித்தும் விளக்குகின்றது எல்லாமே காஸ்மிக் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் தான் அதற்கு பேஸ் எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காஸ்மிக் இன்டிட்டர்மினேட் அதுதான் பேஸ் அதிலிருந்து தான் காஸ்மிக் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் உருவாகின்றது சயின்ஸ் என்ன செய்யுது என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த காஸ்மிக் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் எப்படி எல்லாம் உருவாகி 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 ஒரு உருவாக உருவாகின்றது என்கின்ற அந்த ப்ராசஸ் அதைத்தான் விளக்குகின்றது சயின்ஸ் என்ன பண்ணுறது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து காஸ்மிக் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் அல்லது கிரியேஷன்ஸ் இல்லை செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அதைத்தான் விளக்குகின்றதே ஒழிய அதில் ஏன் அப்படி நடக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த ரேஷ்னல் பிஹைண்ட் ஈச் கிரியேஷன் ரேஷ்னல் பிஹைண்ட் ஈச் மூவ்மெண்ட் அதை வந்து சயின்ஸ் வந்து விளக்கு விளக்குவது இல்லை சயின்டிஃபிக்காக அதை வந்து பார்க்க முடியல இது வரைக்கும் பார்க்க முடியல தெர் இஸ் சம்திங் பி பிஹைண்ட் எவ்ரி தெர் இஸ் சம்திங் பிஹைண்ட் அ கிரேட்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் அ சீக்ரெட் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது அதை வந்து சயின்டிஃபிக்காக அவங்க சொ இது வரைக்கும் சொல்லலை அவங்க அதை வந்து அவங்களால சொல்ல முடியல அவங்களால அவங்களுடைய எண்டு எது அப்படின்னா ஆரிஜின் வந்து எல்லாமே பிக் பேங் அதுக்கு பின்னாடி பிக் பேங் எப்படி எப்படி உருவாச்சு ஏன் பிக் பேங் உருவாகணும் பிக் பேங் உருவானது மாத்திரம் இல்லை பிக் பேங் உருவான நிலை வந்து அந்த நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுவுமே வந்து எல்லாமே வந்து தீர்மானிக்கப்படாத நிலையில் தான் ஈவன் அந்த நிலையிலுமே இருக்கின்றது அந்த நிலையிலிருந்து தான் பல்வேறு தோற்றங்களும் அமைப்புகளும் உருவாகின பகவான் என்ன கேட்கின்றார் என்றால் ஈவன் அந்த நிலை தான் உண்மை என்று எடுத்துக்கொண்டால் கூட எப்படி அந்த நிலையில் இருந்து பல்வேறு வெரைட்டி வெரைட்டியும் ஒவ்வொரு 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 ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் அவ்வளோ வெரைட்டி தோன்றுகின்றது அதற்கெல்லாம் ரேஷ்னல் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சயின்டிஃபிக்காக அவங்களால விளக்க விளக்க முடியவில்லை இதுதான் பகவான் சொல்லக்கூடியது இப்போ இந்த சாப்டரில் ப பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு லைன் படித்தோம் அப்படின்னா ஐயா கேட்ட கேள்விக்கு சார் கேட்ட கேள்விக்கு நமக்கு வந்து ஓரளவு 
அதில் விடை கிடைக்கும் இந்த சாப்டர்லேயே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் சில பா சில சில பேசிக் சில கருத்துக்களை பார்க்கலாம் அந்த கருத்துக்களை பார்த்தா எப்படி வந்து இந்த சயின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு திருப்திகரமான விளக்கத்தை ஏன் சயின்டிஃபிக்காக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியல கொடுக்க முடியுதுல அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்ரீ அர்பிந்தோ கிவ்ஸ் சர்டன் ஆன்சர்ஸ் அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதே அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அது வந்து அந்த பதில்கள் பகவானினுடைய அந்த எழுத்துக்கள் வந்து பக பதில பதிலாக அமையும் இந்த சாப்டர்லேயே எழுத்து எடுக்கப்பட்டது தான் அவர் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் காஸ்மிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஈஸ் அன் இன்ஃபினிட் விச் ஈஸ் டு அவர் பர்செப்ஷன் அண்ட் இன்டெர்மினேட் இன் திஸ் இன்ஃபினிட் த யூனிவர்ஸ் இட் செல்ஃப் வெதர் இன் இட்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனர்ஜி or its aspect of structure appears as an indeterminate determination adutha bhagavan enna kerkindrar endral sir adu endha para endha line konjam solla mudiyuma mark pannikiren or nimisham solran please paragraph 2 paragraph 2 ponga paragraph 2 la vande nanga endha notes la notes la vande second portion notes la second portion notes இல்ல அந்த இதுலயே அதுலயே எடுக்கணும் புக்லயே நீங்க பாக்கலாம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும் பேராகிராஃப் 2ல தி ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் நடுப்புற ஒரு நான் நான் பாக்குறேன் பேராகிராஃப் 2 பேராகிராஃப் 2 ஓகே சார் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் காஸ்மிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் அன் இன்ஃபினிட் இப்போ அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய முதல் ஆஸ்பெக்ட் எதுன்னு பார்த்த அப்படினா ஒரு எல்லாமே ஒரு அனந்தமான ஒரு எல்லை ஒரு எல்லையற்ற நிலை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்டாக இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்மனுடைய பர்செப்ஷனுக்கு எப்படி தெரியுது எதுவுமே அந்த நிலையிலே ஒரு தீர்மானிக்கப்படாத நிலையில தான் இருக்கு இப்போ பிரபஞ்சம் அதை கடந்த நிலை எல்லாத்துக்கும் பார்த்தோன்னா ஒரு எல்லாமே ஒரு இன்ஃபினிட்டாக இருக்கு அந்த நிலையில ஏதாவது தீர்மானிக்கப்பட்ட தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய மாதிரி ஒரு அறிகுறிகள் நமக்கு தென்பட தென்படுறது கிடையாது இல்லையா அந்த நிலைக்கு போய் ஜஸ்ட் நம்ம பின்னோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நிலையில எதுவுமே தீர்மானிக்கப்படாத நிலையில தான் இருக்கின்றது இந்த இந்த இன்ஃபினிட்ல தான் வந்து பிரபஞ்சமும் அடங்கி இருக்கு பிரபஞ்சத்தினுடைய சக்தி எல்லாமே வந்து அந்த இன்ஃபினிட்ல தான் அடங்கி இருக்கு அப்ப அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு பகவான் என்ன கேட்கின்றார் என்றால் வி ஆர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வித் சூப்பரா ரேஷனல் மிஸ்ட்ரி ஆஸ் த பேஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இன் தட் யூனிவர்ஸ் arise from where a vast number and variety of general and particular determinants which do not appear to be warranted by anything perceptible in the nature of the infinite but seem to be imposed or it may be self imposed upon it ipa enna solrar bhagavan enna solrar adarani moolam paartham appadina ondu or blank infinite ah da irukindrathu ana indha uruvaakapatta vishayangal indha prapanjathila indha bhoomiyila paartham appadina ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் சிருஷ்டி உருவாக்கி இருக்கு அப்படின்னா எப்படி அந்த ஒண்ணுமில்லாத இடத்துல இருந்து இவ்வளோ இவ்வளோ வெரைட்டியான விஷயங்கள் உருவாகி இருக்கிறது அப்படின்னா எப்படி ஒரு அது அதுக்கு பின்னால் உள்ள ரேஷனல் என்ன இந்த கேள்விக்கான பதில சயின்ஸ் நம்மளுடைய ஐயா கேட்ட கேள்வி என்னன்னா சயின்ஸ் வந்து இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல் சொல்ற சொல்ல முடியல அதற்கான பதிலை வந்து பகவான் வழங்கி உள்ளாரா இல் வழங்கி உள்ளாரா என்று கேட்கின்றார் வழங்கி உள்ளார் என்ன ஏன் சயின்ஸ் சயின்ஸ் வந்து இந்த இந்த கேள்விக்கான பதில சயின்ஸ் சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக்காக சொல்ல முடியல எல்லாத்துக்கும் மூலமாக வந்து ஒரு இன் பிளாங்க் இன்ஃபினிட் இருக்குது அந்த இடத்துல எதுவும் தீர்மானிக்கப்படாத நிலையில் இருக்குது அப்படி இருக்கிற நிலையில் இருந்து எப்படி இவ்வளோ விஷயம் தீர்மானி வெரைட்டியான தீர்மானிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றுகின்ற தோண்டி இருக்கின்றது அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சூப்பரா ரேஷனல் மிஸ்ட்ரியாக இருக்குது இன்னும் அது நமக்கு வந்து புரியல ஓகே இது வந்து சயின்டிஃபிக்கா விளக்க முடியாத ஒரு 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 சவால் இரண்டாவது பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் இரண்டாவது பகவான் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பதில் நம்ம வி கிவ் டு த எனர்ஜி அதே பேராகிராஃபில் தான் பகவான் சொல்கின்றார் வி கிவ் டு த எனர்ஜி விச் ப்ரொடியூசஸ் தெம் த நேம் ஆஃப் நேச்சர் பட் த வேர்ட் கன்வேஸ் நோ மீனிங் அன்லெஸ் இட் ஈஸ் தட் the nature of things is what it is by virtue of a force which arranges them according to an inherent truth in them idu enna artham appadina 
நம்ம என்ன சிம்பிளாக என்ன சொல்லிடுறோம் எல்லாத்துக்கும் நேச்சர் அப்படின்றோம் இந்த நேச்சருங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம வெறும் நேச்சர்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து நம்மளால் எந்த வித அர்த்தமும் புரிஞ்சுக்க முடியாது நேச்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்தாகணும் ஏன்னா வெறும் நேச்சர்னு சொல்ல முடியாது எப்படி நேச்சரில் எவ்வளோ திங்ஸ் உருவா உருவா உருவாகின்றது என்றால் ஏதோ ஒரு சக்தி வந்து அந்த இயற்கையை உருவாக்க வேண்டும் அந்த சக்தியும் வந்து தனக்குள்ளே இருக்கின்ற ஏதோ ஒரு உண்மை அதன் உந்துதது உந்துதலின் பேரில் தான் அந்த சக்தியும் செயல்பட வேண்டும் இதுதான் உண்மை அப்படின்னா அந்த உண்மை எது வாட் இஸ் அ ட்ரூத் எந்த உண்மையின் பேரில் அந்த சக்தி செயல்படுகின்றது அந்த சக்தியின் வெளிப்பாடாக இந்த இயற்கை என்று நாம் அழைக்கின்றோமே அனைத்து பொருள்களும் உருவாகின்றன அப்படின்னா எந்த உண்மை அது இந்த கேள்விக்கும் சயின்டிஃபிக்காக அவங்களால பதில் சொல்ல முடியல இட் ஹாஸ் பீன் பாசிபிள் இன்டீட் ஃபார் ஹியூமன் சயின்ஸ் டு டிடெக்ட் த ப்ராசஸ் ஆர் மெனி ப்ராசஸஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் திங்ஸ் பட் திஸ் நாலேஜ் டஸ் நாட் த்ரூ எனி லைட் ஆன் த மேஜர் கொஸ்டின் வி டு நாட் நோ ஈவன் த ரேஷ்னல் ஆஃப் த ஒரிஜினல் காஸ்மிக் ப்ராசஸஸ் ஃபார் த ரிசல்ட்ஸ் டு நாட் ப்ரெசென்ட் தெம் செல்ஸ் ஹேஸ் த நெசசரி பட் ஓன்லி த ப்ராக்மெட்டிக் அண்ட் ஆக்சுவல் கான்சிக்வன்ஸ் என்ன சொல்கிறார் பகவான் என்னங்க என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அதாவது சயின்டிஃபிக்காக அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிற்கும் அதற்கு பின்னால் அந்த அதனுடைய ப்ராசஸை செயல்ப எப்படி எப்படி ஒவ்வொரு செயல்பாடும் நிகழ்கின்றது என்கின்ற அந்த ப்ராசஸ் அதை வந்து அந்த எல்லாமே மெட்டீரியல் லெவலில் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து நம்மளுடைய ஒரு நம்மளுடைய அடிப்படை கேள்விக்கு இதுக்கு வந்து இது வந்து பதில் தருவதில்லை நம்மளுடைய கேள்வி அடிப்படை கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த காஸ்மிக் ப்ராசஸஸ் இந்த பிரபஞ்சத்தின் நட நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் இந்த நிகழ்வுகளுக்கு பின்னால் உள்ள அந்த ரேஷ்னல் அதற்கு பின்னால் உள்ள காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான பதிலை சயின்டிஃபிக்காக அவங்க சொல்லலை அவங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃபார் த ரிசல்ட்ஸ் டு நாட் ப்ரெசென்ட் தெம் செல்ஸ் ஹேஸ் அ நெசசரி அதாவது வரக்கூடிய அதாவது ரிச நட நடக்கக்கூடிய விளைவுகளும் அதற்கு அதோடைய மூலமும் பார்த்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்குது ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துலேருந்து ஒரு அழகான பூ வருது எப்படி நம்மளால் அதுக்கு வந்து ரேஷ்னல் பர்சன் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ரேஷ்னல் வந்து சயின்டிஃபிக்காக அவங்க சொல்ல முடியல அவங்க ப்ராசஸை அழகாக விளக்குகின்றார்கள் ஆனால் அதற்கான பதிலை அவங்களால விளக்க முடியல அதனால தான் வந்து இந்த பிக் பேங் தேரியில் வந்து இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் தே ஆர் டெல்லிங் இங்கே இப்படி நடந்தது அப்படின்னு ஏன் பிக் பேங் தேரி நடக்கணும் அதுலேயே அந்த யூனிவர்ஸ் உருவாக வேண்டும் அந்த யூனிவர்ஸில் வந்து இவ்வளோ எண்ணற்ற வெரைட்டியோட ஆன அமைப்புகள் எப்படி உருவாக உருவாக வேண்டும் அப்படின்னா அதற்கு பின்னால் வந்து ஒரு பேர் அறிவு இரு இருந்தாக வேண்டும் இந்த கருத்தை தான் பகவான் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றார் தேர் ஷுட் பி அ சீக்ரெட் இன்வால்வ்டு கான்சியஸ்னஸ் பிகைண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அது இல்லாட்டி அப்படின்னா இது எதுவுமே நடக்க முடியாது என்கின்ற கருத்தை தான் பகவான் கூறுகின்றார் அப்புறம் அடுத்தது ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் பட் ஈவன் இஃப் யூ ரெஃப்யூஸ் டு ரெக்கக்னைஸ் எனி திங் ஆஸ் ரியல் இது வந்து எந்த பேராகிராஃப் அப்படின்னா இது வந்து பேராகிராஃப் த்ரீயில் வருது பேராகிராஃப் த்ரீயில் வரக்கூடிய ஒரு நடுப்புற வருது என்னுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் வந்து இரண்டாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஒரு அந்த பேராகிராஃபினுடைய மிடில் போர்ஷனில் வருது பேராகிராஃப் த்ரீயில் பட் ஈவன் இஃப் ரெஃப்யூஸ் டு ரெக்கக்னைஸ் Anything as real except the limitless expanding finite of the material universe. This is science. Scientists are saying that scientists are saying that they are saying that they are limitless expanding finite of the material universe. That is one of them. They are saying that 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 they are saying. But even if you refuse, they are saying that 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 they are saying. but even if you refuse to recognize anything as real except the limitless expanding finite of the material universe and its teeming determinations the enigma remains the same infinite existence infinite non being or boundless finite all or to us original indeterminates or indeterminables we can assign we can assign to them no distinct characters or features nothing which would predetermine that determinations bhagavan enna korukindar endral the science 
சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்கள பொறு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் இது வந்து நத்திங் பட் மேட்டர் அவ்வளோதான் அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகுது அது வந்து லிமிட்லெஸ்ஸாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகுது அப்படிப்பட்ட யூனிவர்ஸில் தான் வந்து எண்ணற்ற உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகள் இருக்கின்றன அதைத்தான் பகவான் ஸ்ட்ரீமிங் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் என்று கூறுகின்றார் எண்ணற்ற உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகள் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் இருக்கின்றன இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இந்த உலகம் பகவான் கூறக்கூடிய அந்த வார்த்தை என்னென்னா இந்த உலகம் எப்படி இருக்குது ஒரு பவுண்ட்லெஸ் ஃபைனைட்டாக இருக்கின்றது இந்த உலகம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து எல் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து எப்படி இருக்கின்றது என்றால் பகவான் வந்து சயின்டிஸ்டோடைய அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த இந்த சொல்கிறார் இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி சொல் எப்படி இருக்குது இட் இஸ் அ பவுண்ட்லெஸ் ஃபைனைட் எல்லையற்ற அது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு எல்லை வகுக்க முடியாது ஆனால் இட் இஸ் அ ஃபைனைட் அமைப்பு தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது இருந்தாலும் கூட அதனுடைய அடிப்படையில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே தீர்மானிக்கப்படாத நிலையில் தான் இருக்குது ஆல் ஆர் டு அஸ் ஒரிஜினல் இன்டர்மினேட்ஸ் ஆர் இன்டர்மினபிள்ஸ் அந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்கிற அந்த வாதத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அடிப்படையில் அங்கே போய் பார்க்க போனால் என்ன இருக்கின்றது எதுவுமே தீர்மானிக்கப்படாத நிலையில் தான் இருக்கின்றது ஒரிஜினல் இன்டர்மினேட்ஸ் இந்த நிலையில் தான் வந்து ஈவன் அந்த எல்லாமே இந்த யூனிவர் இது யூனிவர்ஸாக உண்மை அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அது வந்து ஒரு எல்லையற்ற விஸ்திரு விஸ்திருந்து கொண்டே போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு அது வந்து ஒரு பவுண்ட்லெஸ் இன்ஃபினிட்டாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு என்ற என்கின்ற ஒரு வாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அதனுடைய அடிப்படையில் என்ன இருக்கின்றது என்றால் எல்லாமே வந்து ஒரு தீர்மானிக்கப்படாத நிலையில் தான் இருக்கின்றது அந்த தீர்மானிக்கப்ப அந்த ஒரிஜினல் இன்டர்மினேட்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த தீர்மானிக்கப்படாத நிலையில் இருந்து தான் இந்த உலகத்தில் வந்து பல்வேறு வக ரகத்தை கொண்ட பல்வேறு அமைப்புகளை கொண்ட சிருஷ்டி உருவாகின்றது எப்படி உருவாகின்றது ஒன்றுமே அங்கே பா அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் பிக் பேங் தியரியை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே வந்து அப்சல்யூட்டில் வந்து ஒரு வேக்கன்ஸ் ஸ்பேஸாக தான் இருக்குது அந்த இடத்துல ஒன்றும் எதுவுமே தீர்மானிக்கப்படலை எப்படி அதுலேருந்து வந்து இவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ் உருவாகி இருக்குது இந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் கிடையாது ஸோ பகவான் வந்து என்ன சொல்கிறாரு சயின்டிஃபிக்காக வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பதில் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறார் ஈவன் இந்த யூனிவர்ஸை வந்து நம்ம வெறும் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டர் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் ஒன்று ஸ்பேஸாக பார்க்குறோம் டைம் பார்க்குறோம் ஈவன் அந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம்னு எடுத்துக்கிட்டால் கூட நமக்கு வந்து ஈவன் விடை நம்மளுக்கு வந்து இந்த அடி நம்மள அடிப்படை கேள்விக்கான விடை வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது பிகாஸ் தீஸ் டூ ஆர் இன்டர்மினேட்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு தீர்மானிக்கப்படாத விஷயம் தானே இந்த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு எதுவுமே கிடையாது டைம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தீர்மானிக்கப்படாத ஒரு நிலைகள் தான் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் தி யூனிவர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் என்கின்ற நிலையில் வைத்து பார்த்தாலும் கூட இந்த அமைப்புகளும் ஒரு தீர்மானிக்கப்படாத அமைப்புகள் தான் ஸோ பகவான் என்ன கூறுகின்றார் தீஸ் டூ ஆர் இன்டர்மினேட்ஸ் இந்த இந்த பதில் வந்து எதில் வருது அப்படின்னா பேராகிராஃப் ஒன் மினிட் பேராகிராஃப் த்ரீ பேராகிராஃப் த்ரீலேயே கடைசியில் வருது அதில் என்ன சொல்கின்றார் என்ற பகவான் தீஸ் டூ ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் யூனிவர்ஸை வந்து நம்ம வெறும் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்கிற மாதிரி எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட தீஸ் டூ ஆர் இன்டர்மினேட்ஸ் அதுவும் அந்த அந்த அமைப்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா தீர்மானிக்கப்படாத நிலைகள் தான் அண்ட் கேரி இன் தெம் செல்ஸ் no clue no clue to the origin of the determinations that take place in them adha paathana namalukku endha vidhamana clue um kedaikka maatengadhu eppadi athagiya oru amaippil irundhu verum time and space engindra oru nilayil irundhu eppadi ulo oru ennatra maar baadigalaiyum veer baadigalaiyum konda indha srishti uruvaagindrathu enbadharkana badhil andha oru andha nilayil irundhum namakku kedaikka maatengadhu abdingirar bhagavan இது வந்து தெர் இஸ் தெர் இஸ் ஸ்டில் நோ எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ப்ராசஸ் பை விச் திங்ஸ் ஆர் டிட்டர்மின்ட் ஆர் ஆஃப் த பவர்ஸ் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நோ ரெவலேஷன் ஆஃப் த ட்ரூ நேச்சர் ஆரிஜின் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல சயின்ஸ் வந்து ஒரு தே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுது சயின்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு இதுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்க மாட்டேங்குது 
ஆக்சுவலி பகவான் என்ன கூறுகிறார் பேராகிராஃப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பதிலே மேலும் கூறுகிறார் ஆக்சுவலி டு அவர் சயின்ஸ் திஸ் இன்ஃபினிட் ஆர் இன்டிடெர்மினேட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரிவீல்ஸ் இட் செல்ஃப் ஆஸ் அன் எனர்ஜி நோன் நாட் பை இட் செல்ஃப் பட் பை இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் விச் த்ரோஸ் அப் இன் இட்ஸ் மோஷன் வேவ்ஸ் விச் த்ரோஸ் அப் இன் இட்ஸ் மோஷன் waves of energism and in them a multitude of infinite spells these grouping themselves to form larger infinite spells become a basis for all the creations of the energy idhila bhagavan enna kurindar scientific enna solranga edhu vande or infinite aga or thirmanikkapadada nilayilaga vilandalum kuda irukka irukka kodi nilayilum nilaye vande scientific scientists evvar paarkindargal endral அது வந்து ஒரு சக்தியின் வெளிப்பாடாகத்தான் அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் ஒரு எனர்ஜி அப்படி தான் அவங்க வந்து சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் பார்க்குறாங்க அந்த எனர்ஜியை வந்து அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அதன் அந்த அதன் மூலமாக தருவிக்கப்பட்ட விளைவுகள் அதன் மூலமாகத்தான் அந்த சக்தியை அவர்கள் உணர்கிறார்கள் எனர்ஜி என்பது எப்படி சயின்ஸ் உணர் உணர்கின்றது என்றால் ஒரு சை ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதன் மூலமாக ஒன்றை உருவாக்குகின்றது அந்த உருவாக்கியதன் மூலமாகத்தான் அந்த சக்தியின் செயல்பாட்டை சயின்ஸ் சயின் சயின் சயின்டிஸ்ட் வந்து உணர்கின்றார்கள் இது இதில் இது இது இந்த இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் என்ன நடக்கின்றது எண்ணற்ற ஒரு அமைப்புகள் உருவாகுகின்றன சின்ன சின்ன அமைப்புகள் உருவாகின்றது அதிலிருந்து பெரிய பெரிய அமைப்புகள் உருவாகின்றன இருந்தாலும் கூட நமக்கு என்ன தருகின்றது என்றால் எப்படி இந்த உருவா ஒவ்வொரு விஷயமும் உருவாகின்றன அதற்கெல்லாம் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய காரணம் என்ன அதற்கான விடையையும் நம்ம நம்மால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை ஆகையால் பகவான் இங்கே கூடக்கூடிய கருத்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக என்ன தான் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் அதனுடைய விளக்கத்தை அவர்கள் தெரிவித்தாலும் கூட ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஷனல் அது என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியலை எப்படி இந்த யூனிவர்ஸ் கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து இது பண்ணுறாங்க பட் அந்த அந்த கிரியேஷனுக்கு பின்னால் உள்ள அந்த ரேஷனல் காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத சயின்டிஃபிக்காக வந்து அவங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியல பகவான் வந்து அதற்கு பதில் தரும் வகையில் தான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந் த பிரபஞ்சம் என்பது இட் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த டிவைன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ தர் இஸ் அன் இன்வால்வ்டு சீ இன்வால்வ்டு சீக்ரெட் கான்சியஸ்னஸ் இரக்கம் கொண்டுள்ள மறைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு நிலை இருக்கின்றது அது மெல்ல 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 வெளி வெளிப்படு வெளிப்படுகின்றது பல்வேறு அமைப்புகளின் மூலமாகவும் பல்வேறு இயக்கங்களின் மூலமாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றது அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ள அனைத்து சிருஷ்டி அனைத்து இயக்கங்கள் எண்ணற்ற ரக ரகங்கள் அனைத்தையுமே உருவாகுகின்றதே ஒழிய இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒரு இயந்திர கதியில் நிகழக்கூடிய நிகழ்வோ இல்லை ஒரு தற்செயலான நடக்கக்கூடிய நிகழ்வோ இல்லை அப்படின்னு தான் பகவான் இங்கே கோருகின்றார் சார் நான் சொன்ன விளக்கம் மே நீங்க ஏதாவது சேர்க்க விரும்புறீங்க would you like to add something yeah i got it i got it it is all due to the manifestation of the divine and the action of a secret consciousness which is very dynamic and active yes already yes. multifarious differences are infinite similar variations ah. it's either truth huh? got it ah. got it thank you thank you So the Big Bang theory is that it is half way to the end of the Big Bang theory. The Big Bang theory is not the first step of the Big Bang theory. The Big Bang theory is not the first step of the Big Bang theory. Big Bang, what, what is preceding the Big Bang theory? What decides the Big Bang is not the first step of the Big Bang theory. Big Bang is not the first step of the Big Bang theory. Big Bang is not the first step of the Big Bang theory. Big Bang is not the first step of the Big Bang theory. அந்த இடத்துல நின்று நின்றுடுது அவங்களதான் சயின்டிஃபிக்காக அவங்க நின்று படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா தெர் இஸ் இன்வால்வ்டு கான்சியஸ்னஸ் பட் அதனுடைய இன்வால்வ் இந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா சச்சிதானந்தாலேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு புரியுது சச்சிதானந்தா and yes. that is the international space station functioning in a very dynamic manner yes. all this is a variation of the manifestation of the divine yes yes ellame and the secret consciousness <coughs> yes and the secret consciousness is constantly working 
Yes. <clears throat> yes. Okay, you thank, know, you. Well, uh, thank you. Thank <laughs> you. Uh, good for a summary <laughs> of this chapter, Maria. I'd say. <laughs> ah, okay, okay. <laughs> இல்லை அவர் சார் கே ஐயா கேட்ட கேள்வி வந்து ரொம்ப ஒரு இந்த சாப்டர்னுடைய இந்த சாப்டர் எழுதப்பட்டதற்கான காரணமே ஐயா கேட்ட கேள்வி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐயா ஏன்னா இந்த அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா பகவான் வந்து இப்படிப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலா பதில் அளிக்கும் வகையில் தான் இந்த சாப்டரே பகவான் எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறது புலப்படும் நம்மளுக்கு பகவான் எழுதலை Big Bang Company, Bhagavan is there, but it is a counter to them. <laughs> it is, it is. That's why we have a subject. And further in the fourth chapter, there is a passage in the fourth chapter. You can read it. All of them, you know, in the Big Bang people, they say it's all random. And randomly, the earth was created. Random, everything is a random uh, movement. How is it possible that uh, Shakespeare or a Plato can write Hamlet or a symposium of our Republic, if everything is random. Yes, yes. Yes, yes. yes. So, that's the answer. Maybe one option could be, uh, in the other chapter, the paradox is, uh, it's like, a, it's a self-organizing chance. <laughs> yes. I mean, possible. Yes. Argar, but What why? What Sri Aurobindo said, everything is random, everything is random, everything is random, everything is random. ஏதோ குர்டாம்புக்குள்ள நடக்கும் நிகழ்வுகள் அப்படின்னா எப்படி இந்த உலகத்துல வந்து எல்லாத்திலயும் ஒரு ஆர்டர் இருக்கு தெர் இஸ் அன் ஆர்டர் யூ ஃபைண்ட் யூ ஃபைண்ட் தெர் இஸ் அன் ஆர்டர் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் ஹூ கிரியேட்ஸ் இஸ் ஆர்டர் இப்ப அந்த ஆர்டர் ஆர்டர் சப்போ இமேஜின் இஃப் தெர் இஸ் நோ ஆர்டர் இந்த இந்த உலக பிரளயம் தான் நடந்திருக்கும் எப்பொழுதுமே ஏன் வந்து சி வாட்டர் வந்து உள்ள வராம லேண்ட் இருக்குது ஏன் வந்து ஒரு பிளானட் வந்து இன்னொரு பிளானட்டோட மோதாம இருக்குன்றது ஏர்த்ல அந்த அந்த ஆர்பிட்ல சோலர்ல வந்து அந்த ஆர்பிட்ல எப்படி ஒன்றும் எக்ஸாக்டாக சுற்றிட்டு இருக்குது எப்படி தெர் ஆர் ஸோ மெனி திங்ஸ் விச் ஆர் விச் ஆர் இன் எல்லாமே ஒரு ஆர்டர்ல இருக்கு பட் ஃபார் த ஆர்டர் என்னைக்கோ இந்த பிரபஞ்சம்ல கயாஸ் தான் இருக்கும் குழப்பமும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் நடந்திருக்கும் எது இந்த ஆர்டர் ஆர்டரை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுது தட் இஸ் அ சூப்பர் மைண்ட் இந்த ஆர்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம ரித்தம் ஆர அந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் ரித்தம் பார்த்துருக்கோம் சூப்பர் மைண்ட் இருக்கக்கூடிய சூப்பர் மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம் நம்ம சத்தியம் பிரிஹ சத்தியம் பிரிஹத் அண்ட் ரித்தம் சத்தியம்னா ட்ரூத் எல்லாமே ட்ரூத் படி தான் நடக்குது ரெண்டாவது இந்த பிரிஹத் அப்படிங்கிறது வாஸ்னஸ் மூன்றாவது தான் அந்த ரித்தம் அப்படிங்கிறது ரித்தம்னா தெர் இஸ் அன் ஆர்டர் இன் எவ் கிரியேஷன் தெர் இஸ் அன் ஆர்டர் இன் கிரியேஷன் the super mind is there behind everything that only ensures the order amidst the seemingly chaos seemingly chaotic ah irukku nammalku ana adhula or order irukku idella vandu bhagavan vandu scientifically idukkala badhil solla mudiyala scientists they do they can't explain all these things sir or tamil la ore or vaartha sollikira sir ah solunga sir yekkuvan illamal yekangal nadai varadhu and yekkuvan da super mind ah yes yes sir Yes, exactly. Correct. But Bhagavan is one of the things that you play and the player are all the super divine. Yes, yes, yes. Correct. There is no difference here. Bhagavan is one of the things that there is an indwelling divine presence in each and everything. The immanence. The immanence is one of the things that you can see in one of the divine elements. You can see one of the things that you can see. அதுக்கும் இந்த சாப்டர்லயே வர டிவைன் இஸ் நாட் அ சூப்பரா காஸ்மிக் டிவைன் இட் இஸ் இன்வெல்லிங் இன்வெல்லிங் இட் இஸ் அன் இன்வெல்லிங் இம்மேனட் டிவைன் அதுதான் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த சாப்டர் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இருக்குது ஆமா ஆமா இத பொறுமையா படிச்சு பார்த்தோம் அப்படினா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இந்த சாப்டர்ல பகவான் வந்து விளக்கி உள்ளார் எல்லாத்துமே விளக்கி உள்ளார் and even even மத்த மத்த philosophies இருக்கு இல்லையா அது அதோட யூட்டிலிட்டி அதனுடைய யூட்டிலிட்டியும் பகவான் விளக்கி உள்ளார் எல்லாத்தையும் இன்க்ளூசிவா இன்க்ளூசிவா தான் விளக்கி உள்ளார் மற்ற ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அத்வைதிக் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் புத்த புத்திஸ்டனுடைய நிர்வாணிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த யூட்டிலிட்டி ஹீ டசன்ட் ரிஜெக்ட் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பகவான் வந்து அனுபவங்களை வந்து அவர் ஒதுக்கவில்லை அந்த அனுபவங்கள் வந்து ஒரு இடைப்பட்ட அனுபவங்களாக இருக்கின்றன அந்த அனுபவங்களும் ஒரு பயனை தருகின்றன அப்படிங்கிறாரு 
என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் லிபரேஷன் கிடைக்குது பை ரியலைசிங் தட் சை தட் தட் சைலண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த டிவைன் இம்யூட்டபிள் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த டிவைன் you get liberated from your mind and your, and your mental ego and with that inga ulagathile vandu avanga seyalpadumbodhu they can act with greater power and efficiency abdingar even that is also adha dhan bhagavan korukindrar and the super supramental realization porthuk munadi inda or anubavam vandu kittum ana adile ninnidama amma adutha level ku pona abdina you will know the truth abdingar அதனால் இந்த சாப்டரில் பகவான் வந்து எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ நம்ம பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் போன தடவை பார்த்தோம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீஃபாக நான் அங்கே ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் ஆகிட்டே ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மேலே எடுத்துக்க மாட்டேன் நான் அந்த பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொ என்ன கூறுகின்றார் என்றால் பகவான் நம்ம எதெல்லாம் வந்து இந்த டிவைன் இங்கே இந்த பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் அந்த எல்லாம் லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ஸு இதில் எது குறித்து பகவான் பேசுகிறார் என்றால் அந்த டிவைனுடைய இந்த இந்த இன்டிட்டர்மினபிள் நேச்சர் இந்த சாப்டர்னுடைய அந்த மூன்றாவது ஃப்ரேஸ் மூன்றாவது வேர்டு இன்டிட்டர்மினபிள் அந்த டிவைனுடைய இன்டிட்டர்மினபிள் அந்த குவாலிட்டியை பற்றி தான் பேசுகிறார் இந்த கடைசி பேராகிராஃபில் உண்மையிலே இது டிவைன் இன்டிட்டர்மினபிள் சொல்கிறோமே உண்மையிலே இன்டிட்டர்மினபிளாக அதாவது எந்த விதமான தீர்மானத்திற்கும் தன்னை அதாவது எந்த விதமான தீர்மானங்களும் அதிலிருந்து உருவாக்கப்படாத உருவாக்கப்படாத ஒரு அம்சமா அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் பகவான் எழுப்புகின்றார் அது இல்லை அதிலிருந்து தீர்மானங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஆனால் அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் சிருஷ்டி அது இணை அது எது அது எவைக்குள்ளும் அந்த டிவைன் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ளாது அதுதான் உண்மையான அர்த்தம் அந்த இன்டர்மரபிள் என்கின்ற அந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் அது என்ன கூறுகின்றார் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த டிவைனுடைய ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் பகவான் விளக்குகின்றார் ஒன்று இனாக்டிவாக இருப்பது சைலண்டாக இருப்ப இருப்பது நிர்குணமாக இருப்பது எந்த விதமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எந்த விதமான ஒரு ஃபீச்சர்லெஸ் ஃபீச்சர்ல ஃபீச்சர்ஸே இல்லாத நிலை இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் மூன்றாவது பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா எல்லாமே சகுணமாக இருப்பது எல்லாம் எல்லா விதமான ஆட்ரிபியூட்ஸும் இரு இருக்கக்கூடியது செயல்படும் விதமாக அந்த டிவைன் இருப்பது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கும் பின்னால் எது இருக்கின்ற இருக்கின்றது என்றால் அந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி தான் அப்படிங்கிறார் நம்ம வந்து எதை வந்து இன்கான்ஷியன்ஸ் நினைக்கிறோமோ அந்த இன்கான்ஷியன்ஸ் பின்னாலையும் எது இருக்கு அப்படின்னா தெர் இஸ் அன் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறார் எது நம்ம இன்கான்ஷியன்ஸ் சொல்றோம் அந்த சச்சிதானந்தாவினுடைய எதிர்நிலைய நிதிர்நிலைகளாகவும் எதிர்நிலையையும் சச்சிதானந்தாவை மறுப்பதாக இருப்பதையும் தான் நாம் இன்கான்ஷியன்ஸ் என்கின்ற சொல்கின்றோம் ஆனால் இங்கு பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அதற்கு பின்னாலும் ஒரு ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த மெய்மை இறை மெய்மை என்பது நாம் எதை வந்து இன்கான்ஷியன்ஸ் என்று கூறுகின்றோமோ உணர்வற்ற நிலை என்று கூறுகின்றோமோ அந்த நிலைக்கு பின்னாலும் அதுதான் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறார் அது எந்த எதை காட்டுகின்றது என்றால் அந்த அனந்தமான எல்லை கடந்த சக்தி தன்னை அந்த ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு சமாதி நிலை த ட்ரான்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரெவல்யூஷன் ட்ரான்ஸ் என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த சமாதி நிலை ஆழ் அந்த ஒரு செயலற்ற அசைவற்ற நிலை அது வந்து என்ன செய்கின்றது அந்த பரம்பொருள் அதனுடைய சக்தியின் மூலமாக உணர்வு நிலையை ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு சமாதி நிலைக்குள் இன்டு ட்ரான்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இன்வல்யூஷன் அதே போல செல்ஃப் அப்ளீவியன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் முற்றிலுமாக தன்னை மறைத்து கொள்கின்றது அந்த நிலையில் தான் வந்து அந்த இன்கான்ஷியன்ஸ் அந்த உணர்வற்ற நிலை என்பது என்பது என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னா பகவான் என்ன கொள்கின்றார் என்றால் அதுவும் அந்த பரம்பொருள் தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாக ஒரு ஆழ்ந்த உறக்க நிலை சமாதி நிலைக்குள் தன்னை முழுவதுமாக மறைத்து கொண்டிருந்த நிலை தான் அது அதற்கு பின்னாலும் எது இருக்கின்றது என்றால் அந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி என்று கூறுகின்றார் இது ஒரு ஒரு கருத்தை அந்த பேராகிராஃபில் கூறுகின்றார் அடுத்தது என்ன பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த மேலே கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கான்ஷியன்ஸ் இருக்கின்றது அந்த உயர் தளத்தில் உச்சக்கட்ட தளத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பர் கான்ஷியன்ஸ் இருக்கின்றது இந்த இரண்டு நிலையிலுமே எது இருக்கின்றது என்றால் 
அந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி தான் இந்த இந்த ஆழ்ந்த நிலையில் இரக்கம் கொண்டுள்ள நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்கான்ஷியன்ட் லெவல் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த டி அந்த அந்த உணர்வு நிலை என்ன செய்கின்றது என்றால் மெல்ல மெல்ல தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது மெல்ல மெல்ல தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அவ்வாறு வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது என்ன செய்கின்றது என்றால் அது அந்தந்த நிலைகளில் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது முழுவதுமாக வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில்லை அதனால தான் இந்த உலகத்தில் பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே நமக்கு வந்து அந்த அறியாமையை பார்க்கின்றோம் அந்த எல்லாமே வந்து எல்லாமே இறைவனின் வெளிப்பாடு அப்படின்னா ஏன் இங்கே வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இல்லை அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அது மெல்ல மெல்ல தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அவ்வாறு வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அது அந்தந்த நிலைகள் உள்ள அந்த விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றது அதனால தான் இங்கே வந்து அந்த இக்னோரன்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் வந்து கலந்தே இருக்கின்றது முழுவதுமாக இங்கே நாலேஜ் என்பது காணப்படுவதில்லை இங்கே இக்னோரன்ஸ் இருக்கின்றது இங்கே பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இது வந்து ஒரு ஒரு மறுப்பு கிடையாது இட் இஸ் நாட் அ டினையல் இட் இஸ் ஒன் டேர்ம் ஒன் ஃபார்முலா ஆஃப் த இன்ஃபினிட் அண்ட் இன்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறார் என்ன பகவான் கூறுகின்றார் திஸ் இஸ் த இன்கான்ஷியன்ஸ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் தட் வி சி அட் ஒர்க் இன் த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ் இப்போ நம்ம உலகத்தில் என்ன பார்க்கின்றோம் இன்கான்ஷியன்ஸை பார்க்கின்றோம் இந்த நம்ம இந்த உலகத்தில் மெஜாரிட்டி அதை தான் பார்க்குறோம் அப்புறம் இக்னோரன்ஸ் பார்க்குறோம் அறியாமையை பார்க்கின்றோம் அறியாமைன்னு என்ன அர்த்தம் த டிவிஷன் த சென்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் அங்கே முழுவதுமாக இல்லை அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் அதை குறித்த முழுவதுமான அவர் முற்றிலும் அறியாமையில் இருக்கின்றோம் இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நிலை தான் அப்படிங்கிறார் இட் இஸ் நாட் எ டினையல் இது வந்து இட் இஸ் ஒன் டேர்ம் ஒன் ஃபார்முலா ஆஃப் த இன்ஃபினிட் அண்ட் இட்டர்னல் கான் இட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இது வந்து அந்த 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 பிரயாணத்தில் வந்து ஒரு கட்டம் அப்படிங்கிறார் இது முற்றிலுமாக ஒரு மறுப்பு அல்ல இந்த இரண்டு இந்த இந்த கருத்து தான் முக்கியமான பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்த இந்த இரண்டு முக்கியமான கருத்துக்கள் இப்போ பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி டூக்கு நம்ம உள்ளே போகலாம் நம்ம பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி டூவில் கொஞ்சம் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் மேபி வி கேன் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அதை வேணாம் இந்த வர பார்த்துடலாம் நம்ம எந் எங்கள் எதில் ஐ திங்க் பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி டூவில் தேர்டு லேருந்து பார்க்கணும் அது third portion la endu padikkanum nenikiren but if all is a manifestation of the reality and itself real adile endu padikkanum nenikiren illa adukku adutha adha dhaan sir padikkanum oh it would be a temporary ah yes adile endu padikkanum ning padi it would be a temporary phenomenon not the cause and essence of cosmic existence its inevitable consummation would be a return of the spirit not out of the cosmos to a soul super cosmic self awareness but even in the cosmos itself to an integral self knowledge and all knowledge thank you sir thank you explanation thank you can i read sir reading please thank you sir explanation based on this truth we can see that ignorance would be a temporary phenomenon it would not be the cause and essence of cosmic existence its inevitable fulfillment would be a return of the spirit it would not be a return of the spirit out of the cosmos the soul supra cosmic self awareness but it would be a return even in the cosmos itself to an integral self knowledge and all knowledge thank you sir. thank thank you thank you this is bhagavan ude adipadi the yogathin ude karthi than avar korukindra in the பேராகிராஃபில் பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி டூ இதில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி ஒன்ல என்ன கூறு என்ன கூறுகின்றார் நம்ம இங்கே உலக இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்க்கக்கூடியது இந்த இன்கான்ஷியன்ஸ் இக்னோரன்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு விஷயமும் வந்து இந்த டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸனுடைய மறு டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸினுடைய டிவைன் எக்ஸிஸ்டன்ஸினுடைய 
ஒரு முழுமையான மறுத்தல் அல்ல அப்படிங்கிறார் பகவான் அதை பார்த்தோம் இட் இஸ் நாட் டினைல் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் இந்த அந்த இட் இஸ் ஒன் டேர்ம் ஒன் ஃபார்முலா ஆஃப் த இன்ஃபினிட் அண்ட் இட்டர்னல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த இக்னோரன்ஸும் சரி இந்த இன்கான்ஷியன்ஸும் சரி தவிர்க்க முடியாத ஒரு இடைப்பட்ட நிலை இதுவே இறுதியான நிலை அல்ல அப்படிங்கிறாரு இது ஒரு முதல் பாயிண்ட் இரண்டாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த அறியாமை இப்போ நான் இரு நம்ம இருக்கிறக்கூடிய நிலை வந்து அறியாமை அறியாமை என்றால் என்ன அப்படின்னா அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம எது குறித்து அறியாமையில் இருக்கின்றோம் நாமும் இறைவனும் அந்த பரம்பொருளும் ஒன்று என்ற என்ற ஒரு அந்த ஞானத்தை குறித்து அறியாமையில் இருக்கின்றோம் அதுதான் நீங்கள் அறியாமை அறியாமை என்பது அதுதான் அர்த்தம் இட்ஸ் நாட் த நாலேஜ் ஆஃப் அறியாமை என்றால் இந்த நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு புத்தக அறிவோ இல்லை இந்த ஸ்கிரிப்சுரல் நாலேஜோ அது கிடையாது இக்னோரன்ஸ் என்றால் த இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் வித் அ டிவைன் நம்ம நாமும் டிவைனும் வந்து ஒன்று என்கின்ற அறியாமையில் இருக்கின்றோம் இந்த அறியாமையும் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறார் இந்த ஆன்மீக ரீதியாக பார்த்தோம் ஆன்மீக ரீதியான ஆன்மீக ரீதியான அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அறியாமைக்கும் வந்து ஒரு அவசியமான ஒரு இடம் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஆகையால் இந்த அறியாமை அடிப்படையிலேயே இந்த பிரபஞ்சமும் சரி இந்த உலகமும் சரி அறியாமையில் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல அப்படிங்கிறார் பகவான் அடிப்படையிலே இது வந்து ஒரு அறியாமைக்குட்பட்ட இடம் என்றோ இல்லை இதிலிருந்து தப்பித்து செல்வதுதான் வழி என்கின்ற முடிவையோ நாம் எடுக்கக்கூடாது இந்த அறியாமை என்பது ஒரு இடைப்பட்ட நிலை இந்த நிலைக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கின்றது ஒரு ஆன்மீக ரீதியான ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறார் ஸோ இந்த ஒரு கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டு ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு அறியாமையும் எடுத்துக்க முடியாது அடுத்தது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் அதில் உள்ள அமைப்புகள் இதெல்லாமே வந்து அந்த சாஸ்வதமான இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளின் மீது திணிக்கப்பட்ட ஒரு தற்காலிகமான ஒரு அமைப்புகள் அல்ல எப்படிங்கிறார் அப்படின்னா அந்த என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த சாங்கியா ஃபிலாசபியில் என்ன சொன்னாங்க புருஷா அண்ட் பிரகிருத்தின்னு சொன்னாங்க பிரகிருத்தி ஃபுல்லாகவே வந்து இட் இஸ் அன்ரியல் அப்படின்னாங்க புருஷா ஒன்று தான் ரியல் புருஷா வந்து இட்ஸ் அ மியர் சைலண்ட் விட்னஸ் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ஈவன் அந்த கருத்தையும் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் இந்த எல்லாமே வந்து ஒரு காலத்துக்கு உட் காலத்திற்கு உட்பட்டும் நிகழ்வுகள் எல்லாமே வந்து அந்த பரம்பொருள் வந்து வெறும் விட்னஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாரு அதுக்கு முன்னால் நடக்கக்கூடிய வெறும் தோன்றி மறையக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாமே அந்த அத்தகைய உண்மையும்னா உண்மை அந் அத்தகைய ஒரு கருத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் இந்த அறியாமை என்பது ஒரு ஒரு தற்காலிகமான ஒரு அவசியமான நிலை என்று கூறுகின்றார் அடுத்தது என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வெளிப்பட்ட அனைத்துமே வந்து அந்த மெய்ப்பொருளின் வெளிப்பாடு அப்படிங்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாமே வந்து அதற்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக பேருணர்வு அதற்குள் அதற்குள் அனைத்திற்குள்ளும் அதுதான் இருக்கின்றது அதனால் எதை எதுவெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றதோ அது அனைத்துமே வந்து அந்த உண்மைதான் அப்படிங்கிறார் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இஃப் ஆல் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த ரியாலிட்டி and itself real by the constituting immanence constituting immanence என்றால் ஒவ்வொன்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அமைப்பு குள்ளுமே அந்த இறை ச இறை பேருணர்வு இறை சாநித்தியம் ஒவ்வொன்றின்குள்ளுமே இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எதையுமே நாம் வந்து ஒரு பொய்மை என்று நாம் நிராகரிக்க முடியாது அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இஃப் ஆல் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த ரியாலிட்டி அண்ட் இட் செல்ஃப் ரியல் பை த கான்ஸ்டிடியூட்டிங் இம்மேனன்ஸ் the substantiating essence and presence of the reality then the awareness of individual being and the world being would be in its spiritual origin and nature a play of the infinite self knowledge and all knowledge 
எல்லாத்திற்கும் உள்ளும் இறைவன் இருக்கின்றான் அந்த இறை சாந்தியம் இருக்கின்ற இருக்கின்றது என்றால் எப்படி நம்ம வந்து அறியாமைக்கு உட்பட்டவர்கள் என்று நாம் நம்மளை நம்மை நம்மை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறார் எல்லாமே வந்து ஏன்னா ஒவ்வொரு அமைப்புக்குள்ளும் அந்த இறை சாந்தியம் இருக்கின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் எப்படி வெறும் அறியாமையினால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் என்ற கருத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எது வந்து நம்ம எது உண்மை என்றால் இங்கே என்ன நடக்கின்றது என்றால் தெர் இஸ் அ பிளே ஆஃப் தி இன்ஃபினிட் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆல் நாலேஜ் இந்த பரம்பொருளினுடைய இந்த எல்லையற்ற அந்த சுயஞானம் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆல் நாலேஜ் அதனுடைய ஒரு பிளே அதனுடைய செயல்பாடாகத்தான் அனைத்தும் நிகழ்கின்றன அதனால அறியாமை என்பது முதலும் முடிவுமான விஷயம் அல்ல இப்ப நாம் இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து இக்னோரன்ஸில் தான் இருக்கிறோம் ஆனா அது வந்து ஒரு முதலும் முடிவுமான விஷயம் கிடையாது அது வந்து ஒரு துணை இயக்கம் அப்படிங்கிறார் இக்னோரன்ஸ் குட் ஒன்லி பி அ சபார்டினேட் மூமெண்ட் அ செப்ரஸ்ட் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் காக்னிஷன் ஆர் அ பார்ஷியல் அண்ட் இம்பர்ஃபெக்ட் இவால்விங் நாலேஜ் அதாவது ஒரு வெயில் இருக்கின்றது ஒரு ஒளி இருக்கின்றது அந்த ஒளி மங்கிய நிலையில ஒரு நிழல் ஏற்படுகின்றது ஆக கூடிய எது அங்கே ரியல் அப்படின்னா அந்த ஒளி தான் அங்கே ரியல் நிழல்ங்கிறது ஒரு தற்காலிகமான அமைப்பு ஒரு மறையக்கூடிய அமைப்பு அதே போல தான் இங்கே பகவான் கூறுகின்றார் நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த இக்னோரன்ஸ் என்பது அது வந்து ஒரு சபார்டினேட் மூமெண்ட் அந்த ஞானம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த ஞானம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது ஒரு குறைப்பட்ட நிலையிலும் ஒரு சப்ரஸ்ட் ஸ்டேட் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஸ்டேட்ல தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அதன் காரணமாக விளைவது தான் இந்த அறியாமை என்பதை ஒழிய நாம் அறியாமை தான் வந்து ஒரு அடிப்படை அனைத்திற்கும் அடிப்படை என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால பகவான் இறுதியாக என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இட் உட் பி எ டெம்பரரி ஃபினாமினன் அறியாமை இப்போ நாம் இருக்கக்கூடிய நிலை என்பது இட் உட் பி இட் இட் பி எ டெம்பரரி ஃபினாமினன் தான் தற்காலிகமான ஒரு நிகழ்வு தான் நாட் த காஸ் அண்ட் எசன்ஸ் ஆஃப் காஸ்மிக் எக்ஸன்ஸ் இந்த இந்த பிரபஞ்ச வாழ்வினுடைய காரணமும் அதனுடைய ஒரு சாராம்சமும் அறியாமையினால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல என்ன காரணம் என்றால் இந்த காரணம் காட்டி தான் வந்து இந்த மாயாவாத அமைப்புகள் வந்து இந்த உலகத்தை வெறுத்து ஒதுக்கின ஏன்னா உலகம் என்பது அறியாமை அஞ்ஞானத்தில் இருப்பது ஸோ ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ லிவ் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் நமக்கு வந்து அந்த லிபரேஷன் கிடைக்காது ஸோ வி ஹேவ் டு இதை விட்டு இதை விட்டு நம்ம செல்ல செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க அந்த முடிவு எடுத்தார்கள் அதுதான் அவருடைய கோட்பாடு ஆனால் இங்கே பகவான் வந்து அதை மறுக்கின்றார் நம்ம நெ நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து ஒரு டெம்பரரி ஸ்டேட்டஸ் தான் அப்படிங்கிறார் இதனுடைய முடிவு நம்ம எதை நோக்கி போய் போய்கொண்டிருக்கின்றோம் இதனுடைய முழுமை இதனுடைய முடிவு வந்து எதுவாக அமையும் என்றால் இந்த இட் உட் பி அ ரிட்டர்ன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் நாட் அவுட் ஆஃப் த காஸ்மாஸ் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து தப்பி செல்ல தப்பி செல்வதற்காக எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த டிரான்சென்டன் செல்ஃப் எல்லா அனைத்தையும் கடந்த அந்த நிலை அந்த நிலையுடன் ஒன்றுவிட விடுவதற்கான ஒரு இயக்கம் அல்ல எதுவென்றால் அந்த இட் உட் பி அ ரிட்டர்ன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் நாட் அவுட் ஆஃப் த நாட் அவுட் ஆஃப் த காஸ்மாஸ் டு அ சோல் சூப்பரா காஸ்மிக் செல்ஃப் அவேர்னஸ் பட் ஈவன் இன் த காஸ்மாஸ் இட் செல்ஃப் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே பிரபஞ்சத்திலேயே இருந்து கொண்டு டு ஒன் இன்டெக்ரல் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஆல் நாலேஜ் அந்த இன்டெக்ரல் செல்ஃப் நாலேஜ் இன்டெக்ரல் செல்ஃப் நாலேஜ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா த நாலேஜ் ஆஃப் த டிவைன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த நாலேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இவை இரண்டுமே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணாமல் ரெண்டுமே வந்து ஒரு காம்ப்ரிகன்சிவாக ஒரே இடத்துல நம்ம நாலேஜ் வாங்கிக்கிறது அதுதான் இன்டெக்ரல் செல்ஃப் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அண்ட் ஆல் நாலேஜ் திஸ் பகவான் வந்து இங்கே எதை ரெஃபர் பண்ணுறார் அப்படின்னா இந்த சூப்ரமிட்டர் நாலேஜை ரெஃபர் பண்ணுறார் இதை நோக்கி தான் நம்ம இந்த உண்மை இந்த 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 பிரபஞ்சத்தின் இயக்கம் இதை நோக்கித்தான் போய்கொண்டிருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை தான் பகவான் இங்கே கூறுகின்றார் பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ போகலாம் நம்ம பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ இட் மைட் பி அப்ஜெக்டட் தட் த சுப்ராமெண்டல் காக்னிஷன் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல் நாட் த ஃபைனல் ட்ரூத் ஆஃப் திங்ஸ் beyond the supramental plane of consciousness which is an intermediate step from over mind and mind 
to the complete experience of Satchitananda or the greatest heights of the manifested spirit. Here, surely, existence would, would, not, would not at all be based on the determination of the one in multiplicity. It would manifest solely and simply a pure identity in oneness. Thank you, sir. Thank you. Explanation, Padigri. We have seen. We have seen that the super mind keeps always and in every status or condition the spiritual realization of the unity of all, even within the completest grasp of each thing. The intimate presence of that unity is there, but still one may argue that the supramental awareness is, after all, not the final truth of things. The supramental plane of consciousness, as we know, is an intermediate step from overmind and mind to the complete experience of Satchidananda. Beyond this supramental plane are present the greatest heights of manifested spirit. Here, existence would not be based on determination of one in multiplicity as we see in this manifested world. It would manifest solely and simply a pure identity in oneness. Thank you. Bhagavan on the or argument in the in the sentence soldier. Bhagavan on the previous Abdina. Epo on the number on the ignorance on the temporary phenomenon. Yet the Noki number poetry, yet the end the Noki number on the Murumai, yet the Noki adding of dinner, the supramental integral self knowledge and all knowledge and Bhagavan Kuriped were there, the supramental knowledge is the Avar Kuriped Hindra. And the and the Nilek Nokita in the Prabanjam and the Nilay Nokitan, Sendu Hundirikindra, the Prabanjatle and the Nyanam Kitto Abdin Solite or a or a or a Vada Tirkaha on a soldier. Sir Abrina Supermind Abdinger, the Redepat and Elizan Amlakterio Adwanda or Finanana or Amipu Kadia there. Abdir Kambode in the Karte Avar Yetrukulva there. Abdina or a celebrated Kelvi Kekla. And the Bahawan on the and the Kailvikum Badalahatan is on the Ure Vadatirka Bahawan Kuripakinda. Even on the and the and the Vadatin am Yetrukundalam Koda, the other supermind in Bade Ure Yedepata Mipadan, other male on the Sachidan and the Arikinda, the Kail on the mind and over mind and Kinda, the supramental plane, but the intermediate plane da. A pudding around me, a pudding around Vadatin am Yetrukundalam Koda. In the supramental plane, a male arcadia, Talangalium path of Dina, and the Talangal on the Elame on the one star of Dingra, Bakhwan, and the Talangalium path of Dina, one star of Kamuria, number Kiru Vulakatil Parkum Park Anga number Kanum, and the multiplicity and by the one. Are they sar and the Uruaka Patrulla and the multiplicity? In Gindra Maipa Anga Irka there, Angi one Nastar Kom Dingra Bakhawan, even at the Neliki Pona Gode, one Nastar Kom Dingra Yena Korhindar in Dal, Bahawan Enna Korhindar in Dal. Idalame the supram, supramental plane of Melar Nelehale Bahawan Evar Kuripindar in Dal, the greatest heights of the manifested spirit in Gindra Uru. Velakatin Molam and the Nele our Viverikindra. Supermind, other male ulla, highest level Sachidananda, other and the Idepet in Ele and Talangalam Irikindana. And the Talangale Kurta Bahawan Evar Velakindra and Dal. Beyond the supramental plane of consciousness, which is an intermediate step from over mind and mind to the complete experience of Sachidananda, are the greatest heights of manifested spirits. Uchakat and Nerehi Lirikindana and the Maypurul in Velipada Velipa Velipada 
தோன்றும் உச்சகட்ட அமைப்புகள் இருக்கின்றன இங்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒன்று வந்து பன்மையின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளாமல் அங்க எல்லாமே ஒன்ற ஒன்ன ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அங்க பன்மைங்கிற விஷயத்துக்கே அங்க இடம் இருக்காது த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் would not at all be based on the determination of the one in multiplicity it would manifest solely and simply a pure identity in oneness and the talangalukku mele eppadi irukku appadina there is nothing but oneness ena ang multiplicity vande super mind ku keedu dhaan irukum super mind ku mele anga la oneness dhaan irukum adanalae bhagavan enna korukindrar endral super mind le nammalku oneness kadikudhu adukku melulla talangalil oneness dhaan irukum abdingrar அடுத்த பாட்டுக்கு போலாம் நம்ம பட் த சுப்ரோமெண்டல் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் வுட் நாட் பி ஆப்சன் ஃப்ரம் தீஸ் பிளேன்ஸ் ஃபார் இட் இஸ் அன் இன்ஹரன்ட் பவர் ஆஃப் சச்சிதானந்தா த டிஃபரன்ஸ் வுட் பி தட் the determinations would not be demarcations they would be plastic interfused each a boundless finite for their all is in each and each is in all radically and integrally there would be to the utmost a fundamental awareness of identity a mutual inclusion and interpenetration of consciousness knowledge as we envisage it would not exist because it would not be needed since all would be direct action of consciousness in being itself identical intimate intrinsically self aware and all aware thank you sir. thank you explanation padikira sir padikira sir padikira sir the supramental truth consciousness is an inherent power of sachidananda therefore it would not be absent from these planes in the highest planes the determinations that is the finite forms manifested out of infinite infinite would not be a demarcations that is separated by boundaries they would be plastic interfused each a boundless finet whereas in the physical plane we see all forms exist within demarcations in these highest planes all is in each and each is in all radically and integrally to the utmost there would be a fundamental awareness of identity a mutual inclusion and interpenetration of consciousness knowledge would not exist as it is not needed there is no trifurcation of knower the known knowledge because all would be direct action of consciousness in being itself identical intimate intrinsically self aware and all aware thank you sir thank you inga bhagavan vandu the super supramental plane ku mele irukka kudiya nilaigalai thaan avar korugindrar andha nilaigalliyum paathom appadina the supramental truth consciousness apdiingra andha unarvu nilai vandu andha nilaiyila vandu andha nilaiyilum irukku adarku melulla thalang idu thalangalilum irukku apdiingra The supramental truth consciousness அப்படிங்கிறது வெறும் சூப்ராமெண்டல் லெவலில் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது சூப்ராமெண்டல் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அதற்கு மேலுள்ள தலங்களிலும் இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா த சூப்ராமெண்டல் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இன்ஹரண்ட் பவர் ஆஃப் சச்சிதானந்தா சச்சிதானந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அதனுடன் கூடிய அதனுடனே 
இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி தான் சூப்ரமெண்டல் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் என்பது ஆகையால் அது வந்து எல்லா நிலையிலும் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான் சூப்பர் மைண்ட் அந்த லெவலில் மாத்திரம் இல்லை அதற்கு மேலுள்ள தலங்களிலும் இருக்கும் ஏன்னா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த டிவைன் சச்சிதானந்தாவினுடைய ஒரு சக்தி தான் சூப்பர் மைண்ட் சூப்ரமெண்டல் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் என்பது ஆகையால் சூப்பர் மைண்ட் அதுக்கு மேலுள்ள தலங்களிலும் சூப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் இருந்தாலும் கூட அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தனித்தனியாக இருக்காது எல்லாம் ஏன்னா அங்கே எல்லாமே ஒன்னஸ் தான் அங்கே எப்படி எங்கே மல்டிப்ளிசிட்டி ஆரம்பிக்கின்ற ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் சூப்பர் மைண்ட் அதற்கு கீழுள்ள அமைப்புகளில் தான் வந்து மல்டிப்ளிசிட்டி ஆரம்பிக்கின்றது ஒன் ஒன் அண்ட் மினி அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிற அமைப்பு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் சூப்பர் மைண்டினுடைய அந்த மூன்றாவது ஸ்டேட்டஸ் அதிலிருந்து தான் கிரியேஷன் சிருஷ்டி உருவாகின்றது அந்த சச்சிதானந்தா ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய சச்சிதானந்தா பன்மையாக வெளிப்படுகின்றது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் எங்கே அப்படின்னா சூப்பர் மைண்டினுடைய மூன்றாவது ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து ஆனால் அந்த சூப்பர் மைண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தளங்கள் அது அந்த தளங்களில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னஸ் தான் இருக்கும் அங்கே வந்து மல்டிப்ளிசிட்டியே இருக்காது அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்து ஒன்னா ஒன்னஸ் தான் இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு பல்வேறு அமைப்புகள் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று பிரிவுபட்ட நிலையில் இருக்காது தேர் உட் நாட் பி எனி டிமார்கேஷன்ஸ் ஒரு எல்லைகளுக்குள்ள எல்லைகள் எல்லைகளுடன் கூடிய அமைப்புகளாக அவை இருக்காது எல்லாமே வந்து இன்டர்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த நிலையில் ஒன்று ஒன்றுமே வந்து ஒரு பவுண்ட்லெஸ் ஃபைனைட்டாக இருக்கும் ஒன்றுமே தனிப்பட்ட அமைப்பாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஒரு அனர்த்தமான அமைப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த உலகத்தை நம்ம இந்த இந்த ஃபிசிக்கல் பிளேனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை கொடுத்தா ஒவ்வொன்றும் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து ஒரு எல்லைக்குள் தான் செயல்படுகின்றன ஆனால் அந்த சூப்பர் மைண்ட் அதற்கு மேலுள்ள நிலைகளில் எப்படி இருக்கும்னா தனிப்பட்ட அமைப்புகளாக இருந்தாலும் கூட அந்த அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று கூடிய அந்த ஒருமைத்தன்மையை இழக்காத அம்சங்களாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா இங்கே அங்கே அங்கே வந்து எல்லாமே வந்து ஒன்றிற்குள் ஒன்று இருக்கும் ஆல் இஸ் இன் ஈச் அண்ட் ஈச் இஸ் இன் ஆல் ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்றோடு ஒன்று இந்த ஃபண்டமெண்டல் அவேர்னஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஒன்று வேறு மற்றொன்று வேறு என்கின்ற அந்த அந்த பிரிவே இருக்காது எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று அ மியூச்சுவல் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறார் அண்ட் இன்டர்பனேட்ரி இன்டர்பனேட்ரேஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸில் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த பிரிவே அங்கே இருக்காது ஏன்னா அங்கே ஒன்னஸ் அதனால் அங்கே வந்து நாலேஜ் என்பதே அவசியமற்ற அவசியம் அவசியமற்ற ஒன்றாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பொருளை குறித்து தான் நாம் நாலேஜ் என்பது என்ன அர்த்தம் இன்னொரு விஷயத்தை குறித்த ஒரு அறி அறிவை நாம் பெறுகின்றோம் அங்கே வந்து எல்லாமே அறிந்த நிலையில் இருக்கின்றது ஒன்றோடு ஒன்று மாறுபட்ட நிலையிலே அங்கே காணப்படுவதில்லை அதனால் ஞானம் அறிய அறிவு நாலேஜ் என்பது வந்து அங்கே தேவையே படாது அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அது வந்து இன்ஹரண்ட்டாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அங்கே வந்து அறிந்து கொள்பவர் அறியப்படுவது ஞானம் என்கின்ற அந்த ட்ரைஃபர் கேஷனே இருக்காது அங்கே எல்லாமே ஆல் இஸ் நாலேஜ் இது எல்லாமே வந்து பகவான் விளக்குவது சூப்பர் மைண்டுக்கு மேலுள்ள தளங்களில் விளக்குகின்றார் ஆகையால் அந்த சூப்பரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது சூப்பர் மைண்டுக்கு மேலுள்ள தளங்களிலும் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான் அது வந்து சூப்பர் மைண்ட் ஒருத்தங்க ரீச் பண்ணிட்டா பண்ணி பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து இன்கம்ப்ளீட் கிடையாது இட் ஈஸ் கம்ப்ளீட் அதுதான் பகவான் மீன் பண்ணுறார் ஒன்ஸ் சூப்பரமெண்டல் நாலேஜ் ஒருத்தருக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா இட் ஈஸ் கம்ப்ளீட் தட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரி திங் அப்படிங்கிறார் பகவான் அடுத்த இது போகலாம் நம்ம பட் ஸ்டில் ரிலேஷன்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் relations of mutual delight of existence relations of self power of being with self power of being would not be excluded these highest spiritual planes would not be a field of blank indeterminability a vacancy of pure existence thank you sir thank you explanation படிங்க படிங்க மேடம் the relations of consciousness relations of mutual delight of existence ananda relations of self power of being self power of being to be present these highest spiritual planes 
not be a field of lack indeterminability not to be a vacancy of pure hidden thank you இப்போ அந்த பகவான் ஏற்கனவே அந்த இந்த சாப்டர்னுடைய மூன்றாவது வார்த்தையாக பகவான் குறிப்பிட்டுள்ள அந்த இன்டிட்டர்மினபிலிட்டி அதற்கான விளக்கத்தையும் பகவான் கூறியுள்ளார் அந்த இன்டிட்டர்மினபிள் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத நம்ம தவறாக புரிந்து கொண்டு புரிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இன்டிட்டர்மினபிள் ஸ்டேட்னா அங்கே வந்து ஒரு எல்லாம் ஒரு காலியான ஒரு வெற்றிடமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒன்றுமே இருக்காது அப்சல்யூட்டில் ஃபியூச்சர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படி அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் தான் வந்து மேலோட்டமாக ஒருவருக்கு ஏற்படுகின்றது இது ஒரு மேலோட்டமாக எழும் ஒரு புரிதல் சூப்பர்ஃபிஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்டர்மினபிள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் டிவைனுடைய ஒரு இன்டர்மினபிள் நேச்சர் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே அந்த இடத்துல உருவா உருவா அதாவது உருவாக்கப்படாத நிலையில் இருக்கின்றது அப்படின்னு புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆனால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த ஹையஸ்ட் பிளேன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஹையஸ்ட் பிளேனில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சச்சிதானந்தாவினுடைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு அம்சங்களும் பரஸ்பரம் அந்த சச்சிதானந்தாவினுடைய அம்சங்களை உணர்ந்தவாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான் சச்சிதானந்தாவின் அம்சங்களான அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் த ஆனந்தா இது மூன்று இது மூன்றுமே வந்து மூன்று அம்சங்களையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் பரஸ்பரம் ஒன்றோடு ஒன்றோடு ஒன்று அந்த அமை அந்த மூன்று அம்சங்களையும் புரிந்த நிலையில் அந்த உணர்வை கொண்ட நிலையில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அங்கே அந்த அந்த இடத்துல வந்து சச்சிதானந்தாவினுடைய அம்சங்கள் வந்து விளக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்காது எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அது வந்து ஒரு பிளாங்கான ஒரு இடம் கிடையாது relations of consciousness relations of mutual delight of existence relations of self power of being with self power of being would not be excluded anga parasparam sachidanandavinude amsangal ondoda on sachidanandavin paraspara amaippugal sachidanandavinude amsangalai ondoda ondru purindavaru dhan andha nilayil irukum and enna inga bhagavan kurippidikkindar endral andha vidam vandu oru நிர்குணமான ஒரு இடம் கிடையாது அப்படிங்கிறார் இட் இஸ் நாட் அ வேகன்சி ஆஃப் பியோர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எதே நாம் இன்டர்மினபிள் இறை பரம்பொருளினுடைய அந்த இன்டர்மினபிள் ஸ்டேட் என்று சொல்கின்றோமோ அது வந்து ஒரு காலியான வெற்றிடம் கிடையாது அப்படிங்கிறார் அந்த இடத்துல சச்சிதானந்தாவுடைய அம்சங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படிங்கிறார் பகவான் பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போகலாம் நம்ம paragraph 24 it might be said again that even so in sachitananda itself at least above all worlds of manifestation there could be nothing but the self awareness of pure existence and consciousness and a pure delight of existence or indeed this triune be itself might well be only a trinity of original spiritual self determinations of the infinite these two like all determinations would cease to exist in the ineffable absolute thank you sir thank you thank you padi git master padi madam Satchitananda is above all worlds of manifestation. Therefore, one may say that there could be nothing but the self-awareness of pure existence and consciousness and a pure delight of existence in Satchitananda itself. Or, one may say that this Satchitananda itself might well be only a trinity of original spiritual self-determinations of the infinite. It is, this is contrary to the earlier fact we have seen that love, joy, beauty, knowledge, will, self, Ishwara and Purusha are the original spiritual self-determinations of Satchitananda. These two, like all determinations, would cease to exist in the ineffable absolute. Thank you, sir. Bhagavan, I think you are going to be a good one. 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 
எந்தெந்த எந்தெந்த ஆங்கிள்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த உண்மைகளை வந்து கண்டஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த உண்மைகளை கேள்விகளாக எழுப்பி அதற்கு பதிலையும் அவர் கொடுத்து அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அவர் பகவான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சச்சிதானந்தா அப்படிங்கிறது வந்து அங்க மூன்று அம்சங்கள் இருக்கின்றது என்பதை பார்த்தோம் என்னென்ன அம்சங்கள் அப்படின்னா சச்சித் ஆனந்தா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் பிளஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்த்தோம் அந்த இடம் வந்து ஒன்றுமே இல்லாத விஷயம் ஒரு இடம் கிடையாது ஒரு காலி வெற்றிடம் கிடையாது ஒரு பியோர் இன்டிட்டர்மினபிள் அந்த அந்த ஒரு வேக்கண்ட் ஸ்பேஸ் பிளாங்க் ஸ்பேஸ் கிடையாது ஏனென்றால் அதிலிருந்து தான் அனைத்துமே உருவாக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் ஆனால் ஒரு எதிர்வாதமாக ஒன்றை பகவான் முன்வைக்கின்றார் என்ன வைக்க என்ன முன்வைக்கின்றார் என்றால் இந்த சச்சிதானந்தாவில் கூட எது இருக்கும் அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு எதிர்வாதமாக பகவான் கூறுகின்றார் எல்லாமே வந்து இந்த சச்சிதானந்தாவில் வந்து அந்த எல்லாமே வந்து அந்த பியோர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் பியோர் டிலேட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் சச்சிதானந்தா இட் செல்ஃப் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கும் இது மூன்று தான் இருக்கும் அதெல்லாம இந்த சச்சிதானந்தா என்கின்ற அமைப்பே வந்து மூலம் அல்ல முக்கியமான ஒரு பகவான் வந்து ஒரு முக்கியமான க கருத்தை இங்கே கூறு கூறி அதை மறுக்கின்றார் என்ன கூறுகின்றார் எதிர்வாதமாக என்ன கூறுவார் கூறுவார்கள் என்றால் அல்டிமேட்டாக எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது எல்லாமே அங்கே வந்து வெற்றிடம் தான் அதிலிருந்து உருவானது தான் சச்சிதானந்தாவும் இந்த சச்சிதானந்தாவில் சச்சிதானந்தாவும் மற்ற எல்லா அம்சங்களையும் போல அந்த ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல வந்து இறுதியாக அங்கே போய் தன்னை அங்கே அங்கே மறைந்துவிடும் ஆகையால் சச்சிதானந்தா என்று நாம் சொல்கின்றோமே அது கூட உண்மை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்வாதத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏற்கனவே இப்போ என்ன கூறினார் சச்சிதானந்தா தான் எல்லாத்திற்கும் மூலம் அதில் இருந்து அடிப்படை பே ஸ்பிரிச்சுவல் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் என்று பகவான் குறி குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டுள்ளார் அடி ஃபண்டமெண்டல் ஸ்பிரிச்சுவல் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் எப்படி இந்த உலகம் சிருஷ்டி உருவாகுவது உருவாகியது என்றால் அடிப்படையில் சச்சிதானந்தா தான் இருக்கின்றது அதிலிருந்து ஃபண்டமெண்டல் ஸ்பிரிச்சுவல் டிட்டர்மினேட்ஸ் என்கின்ற மூ பகவான் என் இந்த சொற்றொடர் உபயோகிக்கின்றார் என்னென்ன அம்சங்கள் வந்து சச்சிதானந்தாவில் இருந்து வெளிவந்தன என்றால் சச்சிதானந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிலைட் ஆனந்தாலேருந்து எது வந்தது லவ் ஜாய் அண்ட் பியூட்டி இதிலேருந்து நிறைய கிளை அமைப்புகளாக தோண்டி தான் இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் சிருஷ்டி சிருஷ்டியில் அனைத்து அம்சங்களும் இருக்கின்றன லவ் ஜாய் அண்ட் பியூட்டி இதுதான் அடிப்படை வெளிப்பாடுகளாக இருக்கின்றது இதிலிருந்து தான் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து அமைப்புகளும் இதை ஒட்டி அமைப்புகளாக உருவாகின இரண்டாவது அந்த சச்சிதானந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிட் சக்தி கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் அதிலிருந்து எது அடிப்படை வெளிப்பாடுகளாக வந்தது அப்படின்னா நாலேஜ் அண்ட் வில் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இதை ஒட்டி தான் நான் பல்வேறு கிளை அமைப்புகளாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் அனைத்துமே செயல்படுகின்றன அப்புறம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் அதிலிருந்து தான் வந்து செல்ஃப் ஈஸ்வரா புருஷா இந்த மூன்று இதெல்லாம் இந்த இந்த ஆறு அம்சங்கள் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த எட்டு அம்ச அம்சங்களை தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஒரிஜினல் ஸ்பிரிச்சுவல் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் ஆஃப் சச்சிதானந்தா அப்படிங்கிறார் சச்சிதானந்தா இருக்கின்றது அதிலிருந்து வெளிவந்த அம்சங்களாக இவைகள் இருக்கின்றன இவைகளை ஒட்டி தான் அனைத்து சிருஷ்டியும் உருவாகின்றது அப்படிங்கிறத பகவான் கூறுகின்றார் ஆனால் இதை மறுக்கும் வண்ணமாக ஒரு எதிர்வாதமாக பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த அமைப்பும் வந்து அதனுடைய மூலமான ஒரு இன்னஃபபிள் அப்சல்யூட் இதற்கும் மேல் இருக்கக்கூடிய அப்சல்யூட் அதிலிருந்து வெளிவந்த அமைப்புகள் தான் மற்ற வெளிவந்த அமைப்புகளைப் போல இந்த அமைப்புகளும் அந்த ஒரு வெற்றிடமான ஒரு இடத்தில் அங்கு மறைந்துவிடும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்வாதத்தையும் முன்வைக்கின்றார் அது இல்லை அது தட் இஸ் நாட் ட்ரூ பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்ன பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இட் மைட் பி செட் அகைன் தட் அதாவது இது ஒரு வாதத்திற்காக பகவான் கூறுகின்றார் இது எல்லாமே வந்து ஈவன் சச்சிதானந்தாவே வந்து 
அதனுடைய மூலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே பியூர்லி இன்டர்மினபிள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அது உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறார் அதுக்கு ஏன் உண்மை இல்லைங்கிறதுக்கு அடுத்த போர்ஷன்ல அது பகவான் அவருடைய அவருடைய வாதத்தை முன்வைக்கின்றார் இந்த இந்த பேராகிராஃப்ல எதிர்த்தரப்பினுடைய வாதத்தை கோருகின்றார் சச்சிதானந்தாவும் ஒரு ஒரு பொய் தான் அல்டிமேட்டா வந்து அதுவும் வந்து அந்த பிளாங்கா இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வேக்கண்ட் இன்டர்மினபிள் அதுல மறந்துவிடும் இது இதுவும் ஒரு பொய் தான் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்த்தரப்பினுடைய வாதத்தை பகவான் முன்வைத்து அது உண்மை அல்ல அப்படிங்கிறத விளக்குகின்றார் வி கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த but our position is that these must be inherent truths of the supreme be their at most reality must be pre existent in the absolute even if they are ineffably other there than what they are in the spiritual minds highest possible experience the absolute is not a mystery of infinite blankness nor a supreme sum of negations nothing can manifest that is not justified by some self power of the original and omnipresent reality thank you sir thank you sir thank you அரபிந்தோசிபிள் <laughs> Shri Aurobindo concludes this chapter by stating that the absolute is not the mystery of infinite blankness not is it a supreme sum of negations nothing can manifest that that is not justified by some self power of the original and omnipresent reality thank you sir thank you in the in the last uh, uh, few sentences le bhagwan vandu கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த சாப்டரில் என்ன சு கூறுகின்றாரோ அதனுடைய எசன்ஸே இங்கே கூறுகின்றார் ப்ரீவியஸ் போர்ஷனில் ஒரு எதிர்வாதமாக என்ன கூறினார் என்றால் சச்சிதானந்தா கூட அதனுடைய மூலம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பிளாங்க் அப்சல்யூட் அதுதான் அதனுடைய மூலம் அப்படிங்கிற ஒரு வாதத்தை வாதத்தை வாதத்திற்காக கூறலாம் அதில் ஆகையால் எல்லாமே அந்த ஒரு இந்த பிளாங்க் அப்சல்யூட் அதற்குள் சச்சிதானந்தாவின் அம்சங்கள் கூட மறைந்து விடும் அது வந்து உண்மை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்த்தரப்பினுடைய வாதத்தை பகவான் முன்வைக்கின்றார் அது இல்லை அது வந்து எவ்வாறு உண்மை அல்லை என்பதை விளக்குகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருக்குறோம் எப்படி அப்படின்னா த சுப்ரீம் பீயிங் த சுப்ரீம் பீயிங் அதனுடைய அடிப்படை அது அதன் கூடவே உள்ள உண்மையான கா உண்மையாக இன்ஹரன் ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் பீ பரம்பொருளினுடைய அடிப்படை உண்மைகள் இன்ஹரண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் பீயிங் எது என்றால் சச்சிதானந்தா தான் அது வந்து கூடவே இருக்கின்றது அதிலிருந்து பிரி பிரி பிரிக்க முடியாது இணை அதிலிருந்து பிரிக்கவே முடியாது அதை அது பிரிக்கவே முடியாது ஆகையால் பிரிக்கவே முடியாதுங்கிற போது அது வந்து எப்படி வந்து அந்த அப்சல்யூட் வேற சச்சிதானந்தா வேற அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்சல்யூட்லேருந்து சச்சிதா சச்சிதானந்தா வெளியே வந்திருக்கு தர்ஃபோர் சச்சிதானந்தா வந்து திருப்பி அந்த அப்சல்யூட்குள்ளேயே போயிடும் அல்டிமேட்டாக எல்லாமே வந்து ஒரு பிளாங் நத்திங்னஸ் தான் அப்படிங்கிற உண்மையை நம்ம எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்வது ஏனென்றால் சச்சி எதை வந்து நம்ம அப்சல்யூட் கொடுகின்றோமோ அதனுடைய அடிப்படை அம்சமாகவே இருப்பது தான் சச்சிதானந்தா சச்சிதானந்தா வேறு பரம்பொருள் வேறு என்கின்ற அந்த 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 பாகுபாடு இங்கே கிடையாது ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் சச்சிதானந்தா ஆனா அந்த சச்சிதானந்தாவை குறித்த நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக அனுபவம் இருக்கின்றது ஒரு ஹையஸ்ட் ஆன்மீக அனுபவமாக சச்சிதானந்தா என்பதை நாம் உணர்கின்றோம் அந்த அனுபவங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில அது அது இருக்கலாம் நாம் எவ்வாறு சச்சிதானந்தா என்பதை உணர்கின்றோமோ அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையிலும் அது அதனுடைய அதனுடைய உண்மையின் உண்மைத்தன்மை இருக்கலாம் 
இருந்தாலும் கூட எதை நாம் மறுக்க முடியாது என்றால் எதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதனுடைய அந்த உண்மை அந்த மெய்மை என்பது மெய்மை என்பது should be pre-existence in the pre-existent in the absolute and Bhagavan is saying that the absolute and the absolute and the absolute are pre-existent that is the way it is the way it is the way it is the way Bhagavan so Satchitana and the way it is and the absolute way it is the way it is the way it is the way so in the way it is the way it is the way it is the way it is the way number one what is the way it is the absolute and the absolute and the one it is not a mystery of infinite blankness anga vandu oru kudiraga irukkakoodiya oru anathamana ellai kadathu nilayil irukkakoodiya oru vetridam alla abdingrar idhu dhaan adipadaiyila bhagavan koora koodiya unmai edhu nam ellathaiyum kadantha nilai paramporul the absolute endru korigindromo adhu vandu verum vetridam alla kudiraga oru kudiraga ulla oru infinite blankness kedaiyadhu abdingrar adhe pola nam உலகத்தில் காணக்கூடிய பல்வேறு அம்சங்களை மறுக்கும் ஒரு அமைப்பும் கிடையாது அப்படிங்கிறார் நார் இஸ் இட் சுப்ரீம் சம் ஆஃப் நெகேஷன்ஸ் அது அனைத்தையும் மறுக்கும் அமைப்பாகவும் அது கிடையாது அப்படிங்கிறார் என்ன காரணம் அப்படின்னா நத்திங் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் தட் இஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபைட் சம் செல்ஃப் பவர் ஆஃப் த ஒரிஜினல் அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி எது வந்து எங்கும் நிறைந்துள்ள மெய்மையாக இருக்கின்றதோ அந்த மெய்மையின் வெளிப்பாடாலாம் வெளிப்பாடாக இல்லாமல் எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறார் இதுதான் அல்டிமேட்டாக பகவான் கூறக்கூடிய இந்த ட்ரூத் ஆஃப் த இந்த 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 சாப்டர்னுடைய அடிப்படை ட்ரூத்துன்னா இதான் அர்த்தம் நத்திங் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் தட் இஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபைட் பை சம் செல்ஃப் பவர் ஆஃப் த ஒரிஜினல் அண்ட் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் காணக்கூடிய அமைப்புகள் இயக்கங்கள் அனைத்துமே வந்து எதனுடைய வெளிப்பாடு அப்படின்னா அந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதுதான் இங்கே வெளியே வருதை ஒழிய அதில் இல்லாது எதுவுமே இங்கே வெளியே வர முடியாது அப்படிங்கிறார் நத்திங் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் அப்படிங்கிறார் இதுதான் அடிப்படையில் பகவான் கூறக்கூடிய அடிப்படை உண்மை இத்துடன் இந்த சாப்டர் லாங் சாப்டர் முடிவ் முடிவடைகின்றது நம்ம அடுத்த செஷனில் வந்து நம்ம வந்து வி கேன் சி த இது பார்க்கலாம் நம்ம சினாப்சிஸ் பார்க்கலாம் நம்ம வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லலாம் அதர்வைஸ் வி கேன் க்ளோஸ் செஷன் சச்சிதானந்தா தி அப்சல்யூட் த சுப்ரீம் ஈஸ்வரா ஆல் ஆர் தி சேம் ஆல் ஆர் தி சேம் அந்த சுப்ரீம்ங்கிறது பகவான் எப்பொழுதுமே வந்து புருஷோத்தமா என்று தான் குறிப்பிடுகின்றார் த சுப்ரீம் அப்படிங்கிறத த சச்சிதானந்தா எல்லாமே ஒன்று தான் நத்திங் அது அல்டிமேட்டாக இருக்குல்ல அல்டிமேட்டாக எதை நம்ம இருக்குதோ அது வந்து ஒரு காலியான வெற்றிடம் கிடையாது அதில் வந்து எல்லாமே இருக்கின்றது அப்படிங்கிறார் இட் இஸ் நாட் இன்டிட்டர்மினபிள் இன்டிட்டர்மினபிள் கிடையாது அந்த இடத்துல எல்லாமே இருக்கின்றது அதுதான் அனைத்துமே தீர்மானிக்கப்படுகின்றன அப்படிங்கிறார் என்ன காரணம்னா புத்திஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அல்டிமேட்டா நத்திங்னஸ் ஜீரோ தான் வந்து அல்டிமேட் அப்படின்னாங்க எல்லாமே வந்து நத்திங் நத்திங்னஸ் அப்படின்னாங்க புத்திஸ்ட் அப்படி தானே சொன்னாங்க அல்டிமேட்டா எல்லாமே நத்திங்னஸ் சூன்யா அதுதான் வந்து ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க பகவான் அதே போல அந்த அப்சல்யூட் இன்ஃபினிட் என்பது அது வந்து வெறும் வந்து ஒரு இனாக்டிவா ஒரு ஃபியூச்சர்லெஸ் இருக்கக்கூடிய அமைப்பும் கிடையாது அதிலிருந்து தான் இங்கே தீர்மானிக்கப்பட்ட உலகங்கள் உருவாகின்றன ஸோ ஒரு உருவாக்கப்பட்ட உலகங்கள் சிருஷ்டி அது வேறு அந்த டிவைன் வேறு என்கின்ற அந்த டிவிஷனே இங்கே கிடையாது ஒரு <laughs> 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 
பகவான் சொல்றதே அத்வைத்தம் தானே ஆ அதுதான் ஆல் இஸ் பிரம்மன் பகவான் சொல்றது அதுதான் அதுதான் பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் அத்வைத்தம் பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் அத்வைத்தம் ரியலிஸ்டிக் அத்வைத்தம் அப்படிங்கறார் லைவ் டிவைன் லைவ் டிவைன் இஸ் நதிங் பட் ரியலிஸ்டிக் அத்வைத்தம் அப்படிங்கறார் வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தேன்னா will close the session Let us all try to be worthy of your windows and tonight. Thank you.